Opération d'enlèvement des engins prohibés dans le fleuve Mono. En effet, dans le cadre de la mise en place de réserves biosphères transfrontalières dans le delta du Mono, l'ONG éco bénin en partenariat avec GIZ, met fin aux pratiques et méthodes de pêche inadaptées dans cette zone de réserve. Ce vendredi 10 mars 2017, éco bénin appuyé par la direction de la pêche, la base navale et l'ONG Action Plus, a démarré la phase pratique d'un processus entamé depuis trois ans et qui se déroule sans aucune tension. On est passé par plusieurs canaux pour commencer la sensibilisation déjà avec les acteurs même qu'on a organisés qui ont fait la sensibilisation au niveau de chaque village pour commencer par leur dire voici les règles qu'il faut utiliser, voici les règles déjà au niveau national et voici nos règles. Donc à partir d'un certain moment, il faut commencer par ne plus utiliser ces méthodes-là. Donc je vous rappelle que ça a commencé depuis 2014 et aujourd'hui on est en 2017. En 2017, euh, nous nous sommes dit euh, il est important euh, qu'on commence par aller vers des actions de façon concrète. Vous avez vu, ça a été une méthode douce. Ils ne sont pas allés directement commencer par enlever. Ils ont par endroit laissé les populations même qui sont montées, qui sont venues enlever leur, leur Akadja au risque de ne pas tout perdre. Cette pratique d'Akadja utilisée dans les 18 villages de cette zone de réserve, dénommée la bouche du roi, constitue non seulement un véritable handicap aux ressources halieutiques du fleuve, mais aussi un danger pour la biodiversité. Ce qui est dangereux dans cette méthode-là, c'est qu'ils utilisent beaucoup de bois, par exemple de mangrove, qui est également une ressource à protéger, utiliser ces, ces bois-là pour aller combler le fleuve. Et quand ils comblent le fleuve, après, c'est que la profondeur du fleuve n'est plus suffisante et le taux d'oxygène n'est plus suffisant pour la vie euh, dans le fleuve. Et donc, ça, ça contribue encore à la diminution des poissons qu'on retrouve euh, dans ce fleuve-là. Ce plan d'eau n'est pas prévu pour euh, accueillir ce type euh, euh, danger de pêche. Et puisque c'est prohibé, l'action consiste quand même à agir efficacement pour que le plan de soit débarrassé de ces acadias qui sont dus à l'encombrement ou au complément du plan de Libérer le fleuve de ces acadias sur l'ensemble du domaine de la réserve qui s'étend sur 9600 hectares, c'est la seule ambition de l'ONG éco bénin et ses partenaires. Les résultats de la première journée d'enlèvement sont déjà visibles, mais Eco Bénin entend renforcer l'association Dupo, un groupement des acteurs des villages concernés, pour le suivi contrôlé régulier sur ce plan d'eau.